Venerdì, sabato e domenica, Ostaria torna ad animare la città. Protagonista, come sempre, il vino con tante degustazioni, ma anche spazio a vari eventi culturali. Eh, dopo l'anno scorso, che è stata un'edizione speciale molto complicata, quest'anno ci ripetiamo all'insegna anche della sicurezza. E quindi, ovviamente, essendo considerato un grande evento e prevedendo un accesso per poter acquistare il biglietto e fare le degustazioni, è richiesto il Green Pass. Cosa ci dobbiamo aspettare da questa settima edizione? Beh, intanto tanto divertimento, tanta allegria e tanta educazione perché la nostra formula di degustazione con i token eh, permette di fare dei livelli di assaggio dei vini e ovviamente eh, finire la manifestazione, il festival come deve essere. Il vino torna protagonista a Verona con questa tesissima settima edizione, fino al 20 di settembre. Sì, beh, è il mese della vendemmia, quindi ottobre è il mese giusto per ospitare anche eh, Ostaria, sarà un'edizione uh, aperta, tranquilla, sicuramente più serena rispetto allo scorso anno e quindi ci sarà una, ancora una volta dimostrerà di essere centrale anche nel mondo del vino. L'economia vinicola sappiamo è importantissima per la nostra città, questa è solo una delle manifestazioni legate appunto al mondo del vino? Sì, beh, le... È, una delle, è uno dei, degli eventi che Verona ospita nel corso dell'anno, è uno dei motori anche della nostra economia, il mondo del vino muove tantissimo e quindi anche il comparto turistico avrà dei riflessi positivi da questa iniziativa.